Corremos todos Corremos todos Cheguei em casa, graças a Deus, em segurança né? Peguei a estrada ontem, dormi, eu não tinha dormido Eu estava exatamente é, 48 horas praticamente sem dormir Mas vale a pena, né? É um título, a gente fica chateado naquele primeiro momento, né, de passar aquele nervosismo todo, é, de ser da forma que foi, poderia ter sido um pouco mais fácil, mas não tem nada fácil com o Flamengo, né, tem sempre que ser desse jeito, e é muito bom, cara, a gente tá vendo essa, essa hegemonia, essa dinastia rubro-negra, é, mesmo em alguns momentos aí, né, que a gente tenha que criticar, que a gente tenha que ver o que tá errado e tentar passar o que tá errado, tentar mudar alguma coisa, mas no fim tudo caminhou e tudo deu certo. E no meu pós-jogo, quando eu falei, inclusive, que algumas coisas precisavam mudar, é porque a gente sabe que esse elenco do Flamengo, e aí eu não entendo até deles ficarem, o motivo de alguns ficarem chateados, o próprio Gabigol ficou chateado, é, quando a gente critica, não necessariamente ele, porque aqui a gente, eu até falei da questão já, de, do Flamengo perder muitos gols, que se não tivesse perdido tantos, talvez tivesse conseguido ser campeão antes, mas a gente critica porque a gente sabe da qualidade desse elenco, porque a gente acredita na qualidade desse elenco, porque a gente sabe que tem todas as condições para continuar essa hegemonia, para continuar construindo uma era de títulos. Então a gente sempre acreditou, e aqui no nosso Mengão 11 e meia a gente sempre falava, olha, coincidência com 2009, as coisas estão acontecendo parecidas com 2009, e aconteceram, né? aconteceram, pouca gente comentou isso depois como realmente aconteceu e é, foi parecido até com o gol do Flamengo do Inter os caras sentiram, tem vários memes aí vários vídeos deles, deles torcendo vibrando com o gol deles e depois ih, peraí, anulou foi, foi tudo parecido é, eu quero começar o nosso vídeo aqui hoje primeiramente é, lembrando você de se inscrever aqui, é muito importante cara, a sua inscrição, é, estamos aí é, caminhando né, para a marca aí de, de 1 milhão e 200 mil inscritos, então é muito importante a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, lembrando que a gente coloca o clube de membros e o clube VIP, que tem sorteio de, do novo manto que lançou, eu vou, hoje eu vou na loja comprar o meu, né? tem loja online também, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA para adquirir o novo manto, mas hoje eu vou adquirir o meu, e aí eu lembro vocês que tem o nosso clube VIP, clube de membros, com sorteios de novos mantos, aqui no comentário fixado. Bem, vamos lá, passar para vocês aqui algumas situações importantes, primeiramente parabenizar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que ele foi, além dele ter sido o melhor atacante do Brasileirão na premiação, ele ainda conquistou o prêmio de craque da galera, tá? É, ele levou esse prêmio então de craque da galera, parabéns, sensacional, até pelo, por tudo que ele faz dentro de campo, né, é, a liderança também, que a gente fala que o Flamengo, é, o Everton Ribeiro, é, eu, por exemplo, falo que eu acho que não é um, 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 um capitão tão forte assim, mas o Diego Ribas voltou, voltou a ser o capitão, é, eu também gostava muito do Rafinha, da liderança que o Rafinha tinha, né, o Rafinha voltando também para o Flamengo, é, a gente sabe que, que vai ser muito importante, vai ser muito importante para ajudar nessa questão da liderança, mas o Gabigol é um cara importante, então levou dois prêmios aí no craque da galera e também é, no, na seleção, né, foi o melhor atacante. Então, o seguinte, a seleção do Brasileirão tem dois do Flamengo, Gerson, parabéns ao nosso Vapo, melhor volante, ele tá aí é, na seleção do Brasileirão junto com o Gabigol, o técnico foi o Abel Braga, talvez pela sequência que ele conseguiu, né, bateu o novo recorde de, de vitórias seguidas, né? chegou a nove vitórias seguidas, então talvez por isso o Abel Braga tenha sido o melhor treinador. Eu quero convidar você aqui agora a assistir os momentos ali, Eu, olha, tem os bastidores, são enormes, estão na Flá TV, você pode lá acompanhar os bastidores na íntegra, tá? se quiser acompanhar na íntegra, tem na Flá TV, mas vou mostrar para vocês aqui um trecho que eu separei, que é do Diego Ribas desabafando, falando que eles sofreram críticas sim, mas que tudo isso ajudou nessa questão de, é, de eles saber, de terem homens ali, eles saberem que eles tinham a capacidade de conquistar aquele, aquilo ali que estava na frente deles. Aquilo ali era um símbolo, né? Assiste aí, Diego Ribas, 
o próprio Rogério Ceni conversando com os jogadores, e aí sim, no discurso do Rodolfo Landim, ele cravando aí, sinalizando a permanência do Rogério Ceni. É, o Rogério Ceni fica. Pois é, falar nesse momento, porque assim, é um momento de alegria. Nós sonhamos que isso aqui, profetizão, né? Nós vamos, nós vamos falar com o troféu mesmo. É, esse título aqui fala muito do caráter desse grupo. Fala muito do caráter desse grupo. É mais que um título, é mais, isso aqui é um símbolo do troféu, mas a atitude do time, de todos. Não esquecemos, cara, que nós vivemos depois daquele jogo do Racing, né? tudo que foi falado, tudo que aconteceu. Não, não se esqueça, porque isso aí é o que leva da vida, cara. O caráter, o caráter que aconteceu depois daquele jogo do Racing, que aconteceu depois daquele jogo do Ceará. Então, assim, estar com esse troféu aqui hoje fala muita coisa, representa muita coisa. Quando precisou de ter coragem, o Rogério teve, a comissão técnica teve, a diretoria e os jogadores no momento que tiveram que assumir a responsabilidade, no momento que tiveram que ser criticado e, e botar a cara, nós botamos. Então assim, eu quero compartilhar o orgulho que é fazer parte, eu falei que eu estava comentando ali com o Felipe agora, abrindo o coração mesmo, eu vou completar 36 anos agora no domingo, não vou passar no corredor porque eu não vou estar lá. Vocês são vencedores de verdade. Não. Vencedores, vencedores não, não só como jogador, mas como homem. Eu como homem, Brunão, a raça, todo mundo. Isso eu, eu, eu levo no meu coração, na minha vida, o que eu valorizo. É isso aí. Queremos troféu lá na prateleira? Queremos. Mas tudo que nós passamos aqui, que nós sabemos, um dia nós vamos fazer um livro, né, cara? Vamos. Tudo que nós passamos, os bastidores, as pessoas, como nós tivemos que se posicionar, isso fala muito. Então, parabéns, muito obrigado, obrigado e comemora mesmo. Então, agradecer aí todo mundo e vamos curtir quem foi seu filho. Rogério, entrou no campeonato. Dá um sorriso pra gente. É. Ah! Eu só tenho duas coisas pra falar. Ah, não. Peraí, se lembrar, por um ano ou por uma era? Uma era, então uma era continua. Eu só tô aqui constatando aquilo que no fundo, no fundo do meu coração eu acreditava mesmo, né? Acho que a gente tem hoje um grupo vencedor e acabamos colocando também aqui um, um capitão aqui na nossa frente que tem uma história vencedora pra cacete, entendeu? Isso é muito importante. Acho que ele, ele, ele tem, vamos dizer assim, a cara do Flamengo, entendeu? A cara de, porra, de cara de trabalhador, porra, que chega cedo, sai tarde. Porra. Mas assim, eu acho que no final, eu acho que todo mundo parabéns. E é como ele falou. É, a gente quer fazer o quê? A gente quer ganhar um título ou quer ganhar o que é uma era de título, né? E nós estamos nesse caminho. Então acho que vocês estão fazendo uma tremenda história do futebol brasileiro. Parabéns a vocês. Não te cai, seja o vosso nome. Venha a nossa mão, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Vamos para o nosso canal de Deus. Porque não é a nossa ofensa. Assim como nós perdemos aqueles que estão perdidos. Não deixem de cair de ação. Vai para o mal. E com tudo isso acontecendo, título do Flamengo CBF reconhecendo publicamente e oficialmente em seu site o octa campeonato, ninguém pode falar mais nada, chora esporte, chora, chorem antes, não adianta, a CBF tá lá no site, campeão da Copa União e oito títulos nacionais, oito títulos brasileiros. É, o Marcos Braz continuou em São Paulo e aí eu cheguei, fiz uma postagem no, no Twitter falando olha, nosso VP de futebol continua em São Paulo, alô Marcos Braz, não vai comemorar no Rio não? Aí ele respondeu, kkkkk, claro que vou, fazendo alguns agradecimentos antes disso. Boa viagem de retorno, cuidado na estrada. Fazendo alguns agradecimentos antes Antes disso, o que será que o Marcos Braz ficou fazendo em São Paulo, rapaz? Ah, tudo bem, prêmio do Brasileirão, é... mas eu não vi o Marcos Braz no prêmio do Brasileirão. O que será que ele ficou fazendo? Aí começaram as especulações que ele está fazendo alguma contratação, que foi contratar o Claudinho. Ih, rapaz, muita especulação. Não, Marcos Braz, eu acho que ele foi... Ele permaneceu lá, como ele falou, para continuar fazendo alguns agradecimentos, né? Vale lembrar que o Marcos Braz tem amigos, né? Na, né, na diretoria do Corinthians. E o Corinthians honrou, né? O Corinthians ajudou, até agradecer os amigos corintianos que seguem aqui o nosso canal, que são inscritos aqui. O Corinthians honrou, né? Mandou bem, ajudou o Flamengo. Nada como o Marcos Braz ir lá encontrar 
fumar um charuto com, com a galera lá do Corinthians e agradecer. Não tem nada de mais um agradecimento, até porque eles foram muito bem em campo. Parabéns ao Marcos Braz e agradeço né, a amizade e o reconhecimento né, é, do pessoal lá do Corinthians que souberam que era momento ali de, de abraçar, de tentar uma pontuação melhor, mesmo não podendo brigar pra, por Libertadores, mas foram, honraram, honraram a camisa e ajudaram o Flamengo. É muito importante isso no futebol, que o Flamengo possa retribuir em algum momento também. Né? A gente espera que o Flamengo ganhe tudo, mas se algum dia o Flamengo tiver que retribuir, eu espero que o Flamengo retribua a vocês, tá certo? O Flamengo teve aí a maior audiência de um jogo do Brasileirão em 11 anos. 11 anos. Olha só. É... Isso, olha só, com 41 pontos no Rio de Janeiro, o jogo superou as finais das últimas quatro Copas do Mundo. <risos> a partida teve 59% de compartilhamento, o que significa que mais da metade de, dos domicílios com TVs ligadas estavam assistindo o confronto na Globo. E em São Paulo, o duelo marcou 29 pontos e 45% de compartilhamento. Recorde de audiência do brasileiro desde 9 do 10 de 2019. Era Santos e Palmeiras se enfrentando, teve 30 pontos. Isso em São Paulo, tá? É o, é o maior índice de uma, rodada, de uma partida da última rodada do campeonato desde 2011 com Corinthians e Palmeiras, 29 pontos. Flamengo em São Paulo, né? Teve o maior índice desde 2011. Que loucura. É... Aí falo dos outros programas e tal... Eu fico muito feliz de ver a audiência do Flamengo, o Flamengo é, tendo mais audiência do que finais de Copa do Mundo. É impressionante, a nação, quando abraça, ela é incrível. A gente teve também o Gerson falando sobre possível saída do Flamengo, o Gerson abrindo o jogo sobre possível saída do Flamengo lá na premiação, ele falou o seguinte, não recebi nenhuma proposta, não recebi nada, na verdade saíram muitas coisas, mas não chegou nada concreto a mim e nem ao Flamengo. Olha só, a gente está sempre trazendo aqui, eu falo com o Marcão, falo com os dirigentes do Flamengo, a gente trouxe essa semana que não chegou nada por ele, nada. E ele confirma, não quero ser lembrado por apenas um título, quero ser lembrado por vários. Olha, olha o discurso do, do Rogério entrando na cabeça dos jogadores. Né? Eu e meus companheiros pensamos assim, espero continuar no Flamengo por muito tempo. Grandes clubes estão conseguindo segurar seus jogadores. Meu pensamento é o Flamengo e não voltar à Europa. Foi o clube que confiou no meu trabalho. Todo mundo sempre quis jogar no Flamengo. Já conversei com muitos que querem jogar aqui. Pelo clube e pela torcida. Olha que loucura. Que legal, cara. Que legal o depoimento do, do Gerson. Né? O Hugo Souza, minha filha, tudo bem? Tá feliz com, com o Octa também? Tá, né, meu amor? <risos> então, o Hugo Souza também... É, falou o seguinte, que ele foi criticado, né? a gente aqui teve muita gente é, criticando o Hugo, né? muita gente falando que ele é fraco, eu falei que cara, ele é um garoto novo, pode ter sentido a pressão sim, mas eu acho muito forte, muito fortes as críticas que ele recebeu, muito pesadas, e, o, e vai ser um grande goleiro, vai ser o maior goleiro do Brasil, eu acredito muito nisso, acredito muito no potencial do Hugo. E nas redes sociais, o, o, o ex-goleiro do Corinthians lá, o, o Ronaldo, né, chamou o jogador do Flamengo de fraco. Chamou ele de fraco. E o, e o Hugo Souza respondeu que Deus abençoe... Eu, eu queria falar uma coisa com o Ronaldo. Ronaldo, você se lembra de como você tomava frango? Como você já tomou frango na tua vida? Como você já falhou na sua vida? O Hugo pode ter errado ali na armação da barreira e ter e ter chutado errado, saído com o pé errado ali no, no jogo, pô, foi um momento decisivo, eu sei, mas você foi muito deselegante, Ronaldo. E o Hugo fala o seguinte, que Deus abençoe sua vida, você tem sua história e suas conquistas, hoje, graças a Deus, estou iniciando a minha. Um abraço do atual bicampeão brasileiro. Pois é, pois é, que loucura, cara, que loucura. E a gente tem aí, pra gente fechar, algumas outras situações... Né, clubes europeus aí parabenizando o Flamengo, muito bacana, o Bayern de Munique, parabéns por mais essa conquista, o Milan, que é investe rubro negro, botou duas bolinhas vermelha e preta, acordou mais feliz hoje, parabéns Flamengo por mais um título do Campeonato Brasileirão, né, saudações rubro negras, é, os clubes europeus aí, grandes clubes europeus, parabenizando o Flamengo pelo título brasileiro, é, outra situação interessante para a gente estar tá falando aqui, 
é, mais tarde, a gente tem mais notícias para passar para vocês, é, é somente que o jogador do Inter, né, ele assumiu, ele assumiu é, a questão de que teve muitos erros também a favor, a favor do Internacional. É muito difícil falar o Edenilson, o Edenilson, é muito difícil falar do VAR, porque não tem um critério único, muitas vezes é interpretativo e vai de cada árbitro. Eu acho que melhoraria muito se tivesse um critério único, que não tivesse essa discussão de foi ou não foi. Para um foi, para outro não foi. Para um foi, para outro não foi. Mas assim, também concordo que houve erros a nosso favor. Que bom, que bom que você é, tem uma cabeça melhor em relação aos outros aí na, no seu time, e até mesmo os jornalistas que, que cobrem aí o, o teu time. Né? É, ele fala, acho também teve ele fala que erros a nosso favor, não é, não é, não é que eu estou chorando por causa disso, mas acho que para o bem do nosso futebol, do nosso campeonato, seria legal a gente adotar um critério só para não ter tanta discussão assim. É, acontece que o problema é que o critério não funciona para o Flamengo, né? Não funciona porque o Flamengo teve vários lances aí que foram dados pênaltis, inclusive para vocês, né? e que não deram para o Flamengo. Esse aqui é o problema. Mas concordo contigo, teve muito erro a favor do Inter. Você teve uma cabeça ainda melhor, que você pelo menos assumiu né, que teve muito erro a favor do Inter. Inclusive o Inter, eu não sei agora como é que está, eu posso dar uma olhada, mas o Inter acho que foi um dos times que, que liderou a questão do VAR, da decisão de VAR a favor. Né? Talvez na, na última rodada vocês tenham mudado um pouquinho isso, tenham ficado para trás. É, decisões, vamos ver aqui. Decisões do VAR. Ranking do VAR no Brasileirão. Vamos ver aqui. Olha só. Acabou. Acabou que vocês... Vocês, vocês terminaram a rodada do Brasileirão ficando aí com... Ficando aí com a colocação um pouco menor. Vocês conseguiram se recuperar. Na verdade, o campeão do VAR foi o de decisões a favor foi o Atlético Paranaense né vocês acabaram é, com mais cinco e aí Flamengo e Inter com mais três mais dois <risos> beleza você vê que não tem muita discre... não tem uma discrepância né é, o único que teve mais a favor foi o Atlético Paranaense vocês estavam liderando até a última rodada vocês estavam liderando até a última rodada deu uma diminuída aí porque vocês tiveram lá o, o a decisão contra vocês agora no último jogo mas isso não quer dizer nada, você vê que vocês tiveram muitas decisões a favor e muitas contra. Então, eu acho que esse papo aí não cola. Flamengo campeão e tem que aceitar, chora na cama que é mais quentinho. Quero agradecer a galera que está com a gente aqui até agora. Convidar você a se inscrever aqui no canal no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é octa campeão, isso aqui é Flamengo e vai ter pet aí de campeão brasileiro de novo. É uma beleza, todo ano tem pet. Olha, os jogadores do Flamengo, comissão, diretoria, os caras estão deixando o pessoal que fabrica os pets aí, porra, bem na fita, hein? Todo ano tem pet, tá certo. Tamo junto, abraço!